Hoàng Vi xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 24 tháng 7 và kính chúc quý vị có một ngày bình yên. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay là câu chuyện liên quan tới sư Minh Tuệ. Có lẽ là sau một cái thời gian rần rần gần như là từ khóa sư Minh Tuệ được tìm kiếm nhiều nhất trên khắp các cái trang mạng Google đó thưa quý vị. Thì sư Minh Tuệ có lẽ ở giờ phút này đang tạm ẩn tu ở một nơi nào đó. Nhưng mà những cái câu chuyện về sư Minh Tuệ ngày hôm nay bắt đầu là trội lên có hai câu chuyện mà chúng tôi muốn được thưa với quý vị câu chuyện đầu tiên á, là ngày hôm nay truyền thông có loan báo thông tin là có một nữ việt kiều ở úc người này 54 tuổi đã đến phòng an ninh điều tra công an tỉnh gia lai để mà trình báo việc là bà này bị lừa bà kể là từ hồi tháng 5 của năm nay nè do mến mộ sư thích minh tuệ cho nên là bà nữ việt kiều úc này đã về nước đón gặp rồi tham gia cùng đoàn bộ hành khất thực trong 3 ngày rồi trở lại về úc sinh sống trong quá trình bộ hành thì bà việt kiều úc đã quen biết một nhân vật có tên là lê thị hồng vui 37 tuổi trú tại tỉnh Nghệ An và sau đó thì cả hai thường xuyên trao đổi về tình hình sức khỏe rồi việc tu tập của sư Thích Minh Tuệ và từ ngày 10 tháng 6 cho đến tháng 7 thì bà Vui đã nhiều lần bà Vui là ở Việt Nam nhiều lần kêu gọi bà nữ Việt Kiều Úc là cần tiền để khám rồi điều trị bệnh rồi mua đồ cá nhân rồi sửa nhà mua đồ dùng cho gia đình của cha mẹ của sư Minh Tuệ mà vì lý do này là mới moi được tiền thưa quý vị thì bà nữ Việt Kiều Úc đó mới tin tưởng và đã chín lần chuyển tiền cho bà vui ở Việt Nam này với số tiền lên đến 250 triệu đồng đến ngày 12 tháng 7 bà Việt Kiều Úc cảm thấy có cái gì đó nó sai sai và nghi ngờ mà mình bị lừa cho nên đã về Việt Nam để tìm bà vui nhưng mà lúc này đó là bị chặn liên lạc lúc này mới biết là mình bị lừa cho nên là đi ra công an để mà trình báo ngay sau khi nhận được tin báo này thì phòng an ninh điều tra của công an ở tỉnh Gia Lai đó đã bắt giữ bà vui khi bà đang lẫn trốn Nghệ An và di lý và di đưa bà về Gia Lai để tiếp tục điều tra Thì bà này mới kể lại là vì lợi dụng cái lòng tin của nữ Việt Kiều Úc Mà chắc chắn là rất là nhiều người trong cái số thời gian vừa qua Rất là tin tưởng và gọi là yêu mến đối với sư Minh Tuệ Cho nên đây cũng chính là cái chỗ mà những cái người xấu đó Đã lợi dụng hình ảnh và uy tín của sư Minh Tuệ để mà trục lợi như thế này Thì bà vui khai là mình biết được cái điểm đó Cái điểm yếu đó của những người mà yêu mến sư Minh Tuệ Lại đang ở xa nữa cho nên đã lợi dụng những cái lý do rồi kêu gọi đóng góp để làm chi lấy tiền để chia sai cho cá nhân thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mà liên quan đến sư minh tuệ nhưng mà có lẽ là không có cái câu chuyện nào mà nó rùng rợn liên quan đến sư minh tuệ như ngày hôm nay chúng tôi đọc được đó là một cái tờ báo về phật giáo của nhà nước cho thưa quý vị có tên là phật giáo và doanh nhân có trụ sở tại hà nội và thường xuyên đăng tải những cái thông tin về chùa chiền về những cái vị sư quốc danh đó thuộc giáo hội phật giáo việt nam đó. thì rất là rùng rợn tờ báo này đã có đăng những cái lời gọi là đe dọa xúc phạm và đe dọa đến tính mạng của sư Minh Tuệ mà phải nói là vô cùng nghiêm trọng và sau khi mà đăng tải lên á, thì tờ báo này đã bị dư luận phản ứng quá nhiều cho nên đã phải gỡ tờ báo xuống rồi xin lỗi nhưng mà đâu có được thưa quý vị dân tình nhanh lắm người ta chụp được cái hình tờ báo và ngày 22 tháng 7 trên trang Facebook của ông Mạc Văn Trang đã chụp lại cái bài báo như thế này và ông đăng lên trên Facebook của mình và ông nói là một cái tờ báo về uh, Phật giáo của nhà nước là Phật giáo và doanh nhân như thế này mà lại viết những cái bài mà xúc phạm sư Minh Tuệ ví dụ như nói là ôm nồi cơm đi xin ăn thì ông chỉ là hành khất rồi cùng với những cái lời miệt thị đó bài viết còn đe dọa sư Thích Minh Tuệ như thế này hoặc là bị vắng bóng hoặc là bị thánh hóa mơ hồ hoặc là công bố tử hình và vứt xác giữa Thái Bình Dương Ông chọn kết quả nào? Ông chọn đi. Thì nhiều người nói là đây chính là cái lời đe dọa tính mạng của người ta chứ còn gì nữa. Và dư luận người ta phẫn nộ. Và cái tờ báo này ban điều hành trị sự phải uh, rút xuống. Và họ nãy lý do là vì thời gian gần đây họ bận để lo việc tang lễ của một hòa thượng ở uh, trong chùa là hòa thượng thích huệ trí. Cho nên không có kịp kiểm tra sâu sát với tình hình của mọi thứ rồi bài vỡ đăng lên trên trang web họ không biết. Nhưng mà dư luận người ta không có thỏa mãn với cái lời giải thích như vậy. Người ta đặt ra câu hỏi là phải con tác giả của bài viết 
mà đưa ra những lời hăm dọa khoan nói đến sư Minh Tuệ là một vị sư chỉ là theo hạnh đầu đà và tu bộ hành và được người ta yêu mến vậy thôi. Sư Minh Tuệ đâu có làm gì, đâu có chỉ trích, đâu có phản đối, đâu có đưa ra những cái lời lẽ xuyên tạc về giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông cứ ung dung ông đi rồi dòng người đi theo ông. Chỉ vậy thôi mà đe dọa lấy mạng người ta và vứt giữa Thái Bình Dương như vậy. Vậy thì phải chịu trách nhiệm. Chứ đừng nói nếu chỉ là một công dân thường thôi mà xúc phạm mà đe dọa như vậy cũng bị xử phạt. Vậy thì bây giờ tờ báo này có bị trách nhiệm nào hay không? Và người ta cũng lưu ý là trong suốt thời gian vừa qua thưa quý vị, những dân thường á, mà đăng tải thông tin về lãnh đạo hoặc là đăng thông tin về ông Sư Minh Tuệ, quý vị nhớ không chúng tôi có đưa chỉ một cái tiktoker mà đăng nói là ơi thấy có một cái ngọn núi nhìn xa xa giống sư minh tuệ đăng vậy thôi bị bế lên phường và phạt 5 triệu đồng chắc quý vị còn nhớ vậy thì bây giờ một cái tờ báo hẳn hoi mà đăng đòi lấy mạng của người khác chứ chưa nói đến là sư minh tuệ vậy thì có bị xử phạt hay không và người ta nói là chưa thấy có một cái tờ báo nào ở việt nam mà bị đe mà lại đi đe dọa tính mạng người khác nghiêm trọng như cái tờ báo Phật giáo như thế này. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị liên quan đến một nhân vật đã một thời gian đã từng là thu hút rất là nhiều cái sự chú ý của không chỉ người dân ở trong Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới. Một câu chuyện khác chúng tôi muốn gửi đến quý vị là về cái cuộc chiến. Chúng tôi không gọi đây chỉ còn là một cuộc bầu cử nữa mà đây đã bắt đầu là cuộc chiến khi mà kể cả hai phía là ông Donald Trump, cựu tổng thống Trump và bà đương kim phó tổng thống Kamala Harris đã gần như ngay từ khi bắt đầu cuộc chơi từ hồi chủ nhật khi mà ông Biden chính thức là thôi tôi rút để mà đẩy bà Kamala Harris đi lên phía trước thưa quý vị chỉ mới có vài ngày chứ mấy chủ nhật thứ hai thứ ba hôm nay là thứ tư chỉ có mới có 4 ngày mà liên tiếp quá nhiều những diễn biến xảy ra và cả hai phía đang tung hết nước luôn tung những cái đòn để mà phủ đầu nhau ông Donald Trump ngay lập tức gọi bà Kamala Harris là lying đầu tiên gọi là laughing Kamala có nghĩa là bà này không biết gì trơn cứ cười ha 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 và sau đó là đi đến cái việc là bà Kamala là lying là nói dối rồi thậm chí là dùng tung ra rất là nhiều những cái thuyết âm mưu nào là bà ngã bàn đèn mới có được cái mối quan hệ mà sự về sự nghiệp chính trị mà đi lên như thế này ngay cả trên Fox News ngày hôm nay thưa quý vị mà có một cái người khách xuất hiện trong chương trình phỏng vấn đó đã bị Fox News ngừng đột ngột không có phỏng vấn nữa cũng bởi vì tung những cái thông tin như thế này đây nè mặc dù Reuters đã kiểm chứng một lần nữa là ngay từ cái thời năm 1994 á, bà Kamala có mối quan hệ với ông thị trưởng uh, của San Francisco á. mối quan hệ này là công khai và ông thị trưởng đã ly thân với vợ cũng cả hơn cả chục năm trời rồi Nhưng mà đó là những cái tung đòn phủ đầu tới tấp vào nhau Và bà Kamala cũng không phải dạng vừa đâu Ngày hôm Chủ nhật là bà nhận cái sự đề cử của ông Biden nhé Ngày hôm thứ hai bà tới ngay cái trụ sở chiến dịch tranh cử Và bây giờ là Kamala uh, 2024 đó Rồi ngày sau đó bà đi vận động ở ngay Milwaukee Bà đưa ra cái câu xanh rờn hâm dọa Tôi là công tố viên và tôi sẽ sử dụng cái kỹ năng và kinh nghiệm của công tố viên để mà đối phó với tội phạm hình sự. Đó là cái sự phủ đầu chứ còn là gì nữa thưa quý vị. Nhưng mà có vẻ như cái mức độ ngày càng nó tăng nhiệt hơn. Và người ta đang đặt ra câu hỏi liệu cựu Tổng thống Trump sẽ tiếp tục sử dụng những cái chiêu bài là đặt rất là nhiều những cái nickname xấu xí và tung ra những cái lời cáo buộc nhưng mà nói như lời đệ nhị phu quân là ông Doug, um, Doug Emhoff. Ông nói là ông Trump có nhiêu đây thôi hả? Có còn gì khác hay không? Bởi vì ông Trump cần phải có xếp lại một cái chiến lược mới. Những cái này ông đã dùng để mà tấn công ông Biden nào là về di dân quá tệ. Ngày xưa nhé, lúc mà ông Biden còn đứng cái cái chiến dịch này, thì ông Trump và đồng minh thường xuyên nói là Biden là quá tệ về di dân, mở cửa cho di dân để rồi tràn vô gây ra rất nhiều những cái tội phạm trong nước Mỹ. Bây giờ đổi tên thôi. Đổi tên lại là bây giờ là bà Kamala Harris là để cho di dân nó khủng hoảng như thế này như thế đây nè thì người ta nói là có lẽ ông trump phải sử dụng một cái chiến lược mới thì được biết là vào chiều ngày thứ tư này thưa quý vị ông trump sẽ xuất hiện tại north carolina trong một cái buổi vận động mà người ta nói là đây là cái cuộc đi vận động cử tri lần thứ hai sau cái vụ ám sát hụt mà ông có xuất hiện bên cạnh mình là phó tướng jd vance có rất nhiều những câu chuyện về jd vance ngày hôm nay chúng tôi sẽ thưa một chút với quý vị nhưng mà cử tri những người ủng hộ ông Trump 
Sau cái lúc mà người ta được nhìn thấy cái cú nấm tung lên giữa trời, giữa không trung với cái lá cờ Mỹ ở đằng sau á, và nó đã truyền lửa phừng phực vào cử tri mà ủng hộ cho MAGA 2024 á, người ta cảm thấy khí thế lắm. Nhưng mà rồi 4 ngày trôi qua, cái sự spotlight đó, cái khí thế đó nó đang chuyển sang bên phía đảng Dân Chủ và đảng Dân Chủ gần như đang hồi sinh, đang sống dậy thưa quý vị và lửa cũng phừng phực. Ông Trump đang cố gắng không biết chiều nay đây thì ông sẽ trình làng với lại cử tri một cái hình ảnh nào mới, một cái chiến lược nào mới để mà tiếp tục khơi gợi và kích thích cái lòng nhiệt thành của cử tri bên phía đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ ông hay không. Thì chúng ta chờ đợi xem mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Nhưng mà vào ngày thứ ba đó là ông dành rất là nhiều thời gian để mà nào là chỉ trích bên phía Biden làm cho ông tốn tiền, tốn bạc, tốn giờ, tốn của để mà lâu nay nào là chỉ trích ông Biden thôi là bây giờ là phải xếp lại, phải định hình lại cái chiến lược của mình. Rồi nào là nói là bên phía đảng Dân Chủ đã thực hiện một cái cuộc gọi là đảo chính đẩy ông Biden ra khỏi cuộc chơi. Quý vị đã biết chúng tôi đã thưa rồi. Rồi nào nói là chính chính phủ Biden, giờ cộng thêm tên Biden-Harris đã thực hiện những cái âm mưu ám sát đối với ông trong cái vụ ám sát hụt và gây ra cái tấm hình mà kinh điển như vậy. Đó là những cái câu chuyện mà ông đã dành suốt ngày hôm thứ ba để mà chỉ trích bên phía đối phương. Nhưng thưa quý vị, những cái người quan sát độc lập đó, người ta nói là có vẻ như những cái điều này nó, nó, nó chưa đủ áp phê. Nó chưa đủ áp phê đối với đối thủ của ông hiện nay là bà Kamala Harris Bởi vì những cái chuyện đó đó người ta đã nghe từ cái thời ông Biden rồi Bây giờ phải tìm một cái gì mới Thì chúng ta chờ xem là ông Trump có cái gì mới Nhưng có cái này mới J.D. Vance thưa quý vị là vị phó tướng mà ông Trump đã chọn Thì ở cái thời điểm mà vào ngày hôm thứ năm á, Lúc mà ông Trump tuyên bố là xin lỗi ngày hôm thứ hai chứ Là đại hội đảng Cộng hòa toàn quốc ở Milwaukee đó Người ta ngay lập tức nhận định ông Trump lựa J.D. Vance là ông quá tự tin vào cái chiến thắng của mình. Ông không cần cái người đứng phó là dớt cho những cái điểm yếu hay là để củng cố thêm làm mạnh thêm cho cái hình ảnh của ông đối với cử tri. Là vì ông nghĩ là ông đã mạnh rồi. Và rõ ràng thưa quý vị, sau cái vụ ám sát hụt ở Pennsylvania, ông Trump gần như chắc thắng là ông thắng ông Biden một cách dễ dàng. Quý vị nhớ chúng tôi có thưa đó. Con trai của ông Trump là Trump chưa nhờ nói Cái cuộc bầu cử năm nay xong rồi Nó đến rồi Và bố tôi gần như là sẽ chắc chắc chắn là sẽ chiến thắng Rồi nữa khi mà nghe ông Biden Đề cử bà Kamala tiến lên phía trước Chắc là thâm tâm của ông Trump cũng hơi một phút ngỡ ngàng Ông không nghĩ là ông Biden làm điều đó Nhưng mà ông vẫn nghĩ Kamala Harris Là một cái nhân vật dễ nhai Dễ ăn, dễ đánh bại Ông nói mà tôi đánh bại Kamala Harris á, Còn dễ, ẹt dễ hơn đối với Biden Nhưng không có ngờ là từ hôm Chủ nhật đến bây giờ Cái dòng thác đổ mà ủng hộ cho bà Kamala Harris á, Khí thế nó lên nhiều quá Từ cái số tiền ủng hộ nè Số tiền mà Kamala gây quỹ được Mức kỷ lục người ta nói lớn nhất Lớn nhất trong một cái khoảng thời gian có hạn Mà gây quỹ được hơn cả 53 triệu trong vòng 7 ngày và sau đó nó tiến lên 100 triệu, 180 triệu, rồi 200 triệu đô la Mỹ. Người ta nói là gây quỹ lớn nhất trong một cái khoảng thời gian cố định đó, trong cái mùa bầu cử năm 2024 luôn. Rồi kể cả 40.000 cử tri bắt đầu là đổ ra để mà ghi danh là sẽ đi bầu năm nay. Bởi vì trước đó người ta thấy chán của cái cuộc bầu cử là giữa hai ông già thì bây giờ nó kịch tính và hoàng vi tin chắc với quý vị không có ai có thể dự đoán được là cái kết quả của cuộc bầu cử này như thế nào bởi một bên là cựu tổng thống donald trump sừng sỏ và mạnh hơn rất là nhiều sau cái vụ ám sát hụt ở pennsylvania và một bên là bà kamala harris đang được cái sự hậu thuẫn của đảng dân chủ rất là nhiều và như chúng tôi thưa trong chương trình vừa rồi mọi thứ cái khí thế cái vận thế của bà kamala harris đang lên Vấn đề là bà có duy trì được cái ngọn lửa đó hay không? Bà có vượt qua được những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái thách thức Ví dụ còn có khoảng trăm ngày nữa để mà bà định hình Rồi bà lại là một ứng cử viên nữ Mà lại là ứng cử viên nữ da màu Và nước Mỹ đã sẵn sàng cho một nữ tổng thống da màu hay chưa? Chưa có ai có câu trả lời Chỉ thấy rằng là cử tri trẻ và cử tri da màu là đổ xô ra để mà ghi danh đi bỏ phiếu lần này Không biết là sẽ bỏ phiếu cho ông Trump hay là bỏ phiếu cho bà Kamala Harris Nhưng đó là một cái chỉ dấu Thế thì bây giờ khi ông Trump chọn J.D. Vance Ông nghĩ là ông không cần cái người đứng phó để mà yểm trợ cho ông Nhưng mà bây giờ ông mới thấy J.D. Vance có thể là một cái ván bài Một cái bước đi mà nó việt vị đối với cựu Tổng thống Trump thưa quý vị Bởi vì sao chúng tôi đã sẽ thưa sau ngay sau đây 
những cái cuộc thăm dò cho thấy ông J.D. Vance có cái chỉ số mà gọi là yêu thích và ủng hộ đó thưa quý vị nói một cách khác J.D. Vance là ứng cử viên phó tổng thống ít được yêu thích nhất trong lịch sử bầu cử của nước Mỹ kể từ năm 1980 rồi tính riêng từ năm 2000 cho tới nay thưa quý vị thì thường bất kỳ một cái ứng cử viên mà phó tổng thống nào khi mà đi khảo sát thì cũng thường được đón nhận khoảng cộng 19 điểm trong những cái bản thăm dò nhưng mà JD Van kỳ này thưa quý vị hầu hết trong những bản thăm dò đều là âm thậm chí là âm tới 6 điểm và người ta đang nghĩ rằng ông JD Van sẽ ngày càng không có chinh phục được cử tri Mỹ không biết là bên phía độc lập như thế nào nhưng đây là những kết quả thăm dò mà Reuters và CNN đã công bố ngày hôm nay và người ta nhìn lại đó cái sự nghiệp của JD Van hồi cái bầu cử giữa kỳ năm 2022 để mà có được cái chiếc ghế thượng nghị sĩ đại diện cho Ohio bước vào quốc hội liên bang đó ông cũng có một cái trình diễn mà không có phải là ấn tượng và ngoạn mục đâu ông thắng đối thủ chỉ có 6% thôi trong khi cùng cái mùa bầu cử đó thưa quý vị thì ông thống đốc Cộng hòa là ông Mike DeWin đó, đã thắng cái đối thủ của mình ở bên phía đảng Dân Chủ cũng cùng một cái kỳ bầu cử luôn tới 25%. Trong khi đó J.D. Van chỉ thắng đối thủ của mình và ngay cái tiểu bang gọi là rực đỏ Ohio đó chỉ hơn có 6 điểm mà thôi. Và người ta đang bắt đầu nhìn nhận lại về nhân vật này. Nhất là không phải vì những thành tích trong quá khứ và cả những cái phát biểu của ông J.D. Van nữa. Sau ít phút dành cho thương mại, Hoàng Vi xin phép được trở lại với quý vị và thưa những cái câu chuyện về vị phó tướng của ông Trump này. Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và chúng tôi đang thưa về tình hình của hai phe, hai chiến tuyến đó là bên chiến dịch tranh cử cựu Tổng thống Trump và chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris và như chúng tôi nhận định chỉ mới khoảng 4 ngày à kể từ khi bà Kamala Harris chính thức là bước lên để mà cầm cái đó trong cái chiến dịch tranh cử bên phía đảng dân chủ thì cái không khí nó bắt đầu nó tăng nút trời luôn thưa quý vị và cả hai tung hết những cái đòn lên phủ đầu đối với đối thương nhưng mà bây giờ người ta quan tâm nè là cái người đứng phó cho cả hai bên bà Kamala Harris thì chưa có chính thức công bố là sẽ chọn ai mặc dù bên đảng dân chủ toàn quốc có nói đề nghị bà là từ đây cho đến trước ngày 7 tháng 8 là bà phải công bố cái nhân vật đó đây là một ẩn số Nhiều người thì cho rằng có thể là bà sẽ chọn thượng nghị sĩ của Arizona Hay là ông thống đốc của Pennsylvania Đó là hai cái nhân vật mà bây giờ người ta đang khép lại cái vòng tròn Để mà dự đoán là sẽ được chọn như vậy Nhưng mà cái nhân vật đứng phó của ông Trump là J.D. Vance Mà chúng tôi đang thưa dở với quý vị nè Là phải nói là bây giờ người ta lật lại nó có quá nhiều những cái điều Mà người ta đang tiếc cho cái chiến dịch tranh cử của ông Trump Không biết rằng với cái uy thế của ông Trump Với cái sức mạnh của ông Trump trong đảng Cộng Hòa hiện nay nè và đặc biệt là những cái khí thế đang lên đối với cử, cử, cử tri MAGA dành cho ông sau cái sự kiện ém sát hụt đó thì có vớt được cái phần của ông phó, ông J.D. Van hay không bởi vì sau khi người ta thống kê lại như chúng tôi có thưa ở phần 1 từ năm 1980 nè không có một cái ứng cử viên mà liên danh đứng phó nào của đảng Cộng Hòa lại có cái mức độ yêu thích thấp như của J.D. Van Người ta là thường là được cộng 19 điểm trong các bản tham dò cho đi là âm 6 điểm luôn. Ngay khi tin này đưa ra vào ngày hôm nay thứ tư, chiến dịch tranh cử của bà Kamala lật đật là gửi ra cái thông một cái thông cáo báo chí press release và nói là ô tôi xin chúc mừng, tôi xin được là người đầu tiên chúc mừng JD Van là đã đi vô lịch sử của nước Mỹ khi là một ứng cử viên đứng phó đã liên danh đứng phó mà ít được yêu thích nhất. Well ever đó là cái lời mỉa mai của bên phía bà Kamala Harris Nhưng mà ông J.D. Van từ bữa giờ đúng là ông thu hút nhiều sự chú ý lắm thưa quý vị Mặc dù đúng là khi mà nổi lên á, mà scandal Người ta nói là trong thế giới giải trí, là trong chính trị nè Muốn mà outstanding, muốn là nổi bật lên á, thì có hai cách Một là khẳng định bằng thực lực của mình Bằng cái uy tín của mình, bằng những cái màn trình diễn sắc sảo của mình Còn không á, không có được những điều đó, đó thì có thể dùng scandal Thị phi, thị phi như cái con dao hai lưỡi Một mặt thì nó sẽ hạ bệ uy tín của một nhân vật nào đó Nhưng mà một mặt khác nó có thể đẩy một nhân vật nào đó lên Và sau đó là đi lên luôn thưa quý vị 
đó là những gì mà chúng tôi biết trong cái nghệ thuật public relation là PR đó để mà đánh bóng hình ảnh của của một cá nhân một cái thương hiệu nhưng mà trong trường hợp ông JD Van liên tiếp trong những ngày gần đây người ta bắt đầu khui ra những cái lời phát biểu của ông mà chắc chắn là ông sẽ ảnh hưởng đến ông cựu tổng thống Donald Trump rất là nhiều ví dụ như giờ người ta khui lại năm 2022 JD Van xuất hiện trong cái cuộc phỏng vấn trên Fox News rồi nói rằng á, là bây giờ mọi người nhìn đi mọi người nhìn đi đảng dân chủ giờ toàn là những cái nhân vật mà không có con cái không à từ cái bà Kamala Harris Lúc ở cái thời điểm 2022 Trên TV nói như vậy Kamala Harris cũng không có đẻ con Và cũng nhận là con đang nuôi dưỡng Là hai đứa con riêng của chồng mà thôi Rồi AOC Cô nữ dân biểu cấp tiếng AOC cũng vậy Rồi ông bộ trưởng giao thông Pete Buttigieg cũng vậy Là một nhân vật đồng tính Toàn là những nhân vật không có con cái gì hết Mà bước vô chính trường để làm cái gì Và ngay lập tức bây giờ người ta đào xới lại Thì người ta thấy là một ứng cử viên phó tổng thống mà lại có những cái lời phát biểu như thế này thì quý vị ngay lập tức mức điểm với cử tri liền và đặc biệt là cử tri nữ. Chúng tôi thấy là trên mạng xã hội người ta rào rào vào ngày hôm nay, người ta bình luận, người ta nói rằng ôi tôi là một người nữ đây nè. Và cái chuyện mà sinh con đẻ cái chưa kể là quyết định của người phụ nữ. Và cái thứ hai nhiều khi là còn phụ thuộc vào sức khỏe của người ta nữa. Tại sao lại lấy những cái chuyện này ra để bình phẩm? Và như vậy người ta nghĩ rằng J.D. Van sẽ mất đi những cái lá phiếu của cử tri nữ vì những cái lời bình luận này đây. Nhưng mà nó còn chưa sát thương bằng bây giờ người ta lại khui tiếp thưa quý vị. Năm 2016, ông J.D. Van khi mà xuất hiện trong cái cuộc phỏng vấn và người ta mở lên những cái đoạn video phỏng vấn một cái nhân vật mà đã tố cáo ông Trump là đã có cái hành vi quấy rối tình dục ở trên một cái chuyến bay đó. Không phải là bà ký giả Jean Carroll đâu, ngay đây chúng tôi sẽ thưa. J.D. Van mới xem cái đoạn phỏng vấn đó xong. Ở cái thời điểm 2016, ông J.D. Van nói này nè, giờ giữa cái người đi tố cáo với ông Trump, mà ông Trump thì mọi người biết rồi đó, cả đời ông Trump thì chỉ có nói thật thôi ha. Ông đá lông nhe, ông nói kiểu mỉa mai như thế này. Và, thì, và J.D. Van bày tỏ cái ý là tôi tin cái người đi tố cáo hơn là tin ông Trump. Bây giờ người ta lật lại hết thưa quý vị. Nó không có dựng lên được bởi vì đó là những cái đoạn phỏng vấn mà người ta đã thu lại, có hình ảnh, có âm thanh hẳn hoi. Rồi sau đó xảy ra cái chuyện uh, cô ký giả Jean Carroll kiện ông Trump. Quý vị đã biết, thì thời điểm này là J.D. Van đã quay xe rồi, đã hoàn toàn là ủng hộ ông Trump rồi. Thì giờ nói ngược lại, cái lời mà bà Jean Carroll tố cáo ông Trump là nó xảy ra từ hồi đẩu, hồi đâu, hồi sửa, hồi xưa rồi. Nó không có bằng chứng gì hết, không thể nào mà tin Jean Carroll được, tôi chỉ tin ông Trump mà thôi. Bây giờ mọi người mới bắt đầu thấy, người ta thống kê lại, mới thấy những cái điểm mà nó mâu thuẫn ở cái nhân vật này. Thì người phát ngôn viên của J.D. Vance vào hôm ngày thứ ba có đưa ra cái lời thông báo, thông cáo và nói rằng chỉ nên xét những cái gì mà ông J.D. Vance nói ở thời điểm hiện tại và nó hợp thời, nó hợp với hoàn cảnh mà thôi. Ồ, oh, vậy thì đúng như ông bà mình nói đó thưa quý vị, quân tử nhất ngôn là quân tử dạy, mà quân tử nói lại mới là quân tử khôn. Có một câu chuyện liên quan đến chuyện này chúng tôi cũng muốn thưa. Đó là về ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham, là đồng minh vô cùng thân cận với ông Trump ở South Carolina đó. Ông Lindsey Graham đó, thưa quý vị là một cái điển hình, một cái bằng chứng sống mà người ta có thể kể là có thể quay xe quay ngoắt 180 độ luôn. Cũng liên quan đến J.D. Vance này nè. Cách đây vài tháng, ông Lindsey Graham có viết lên cái tờ New York Times một cái bài xã luận và chỉ trích J.D. Van rất là dữ về cái chuyện là Mỹ viện trợ cho bên Ukraine. Ông uh, Lindsey Graham, thượng nghị sĩ đó, thậm chí còn nói, còn gọi J.D. Van là một thứ rác rưởi. Xin lỗi, đây là cái ngôn ngữ mà vị thượng nghị sĩ này dùng trong cái bài xã luận. Và nói là J.D. Van có ngon á. Bây giờ thân chinh đi qua Ukraine đi, nhìn những cái gì mà người ta đang phải chịu đựng kia kìa, người ta gồng mình chiến đấu kìa, rồi hãy về mà có những cái phát biểu hơn là ngồi một chỗ mà ngồi giống như là ếch ngồi đáy giếng mà lung tung vậy đó. Thì đó là những gì mà ông Lindsey Graham chỉ trích ông J.D. Vance này, là vì J.D. Vance nói Mỹ bây giờ đừng có giống như là dấn thân vô một lúc hai ba cái, cái cuộc chiến. Bây giờ Mỹ không thể nào mà handle vừa Trung Đông vừa Ukraine để bên phía mặt châu Á nữa Phải lựa chọn cái chiến trường Thì ông Lindsey Graham không đồng ý như vậy 
Ông nói là Mỹ với vai trò là anh cả, là diều hâu Là có thể đảm nhận hết tất cả các mặt trận Và giống như là cảnh sát ở trên chính trường thế giới vậy đó Thì đó là người ta nói trước đây thôi, vài tháng trước thôi thưa quý vị Vào hôm ngày thứ năm á, có nghĩa là cái thời điểm mà Đại hội Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc mà diễn ra từ thứ hai cho đến thứ năm á, là cái ngày mà ông Trump chính thức nhận được đề cử đó. Thì ông Lindsey Graham quay xe, ông nói như thế này nè, J.D. Vance đã có một cái màn trình diễn, he did a great job last night. Tức là thông qua một cái bài diễn thuyết của J.D. Vance khi mà nhận cái sự đề cử của bên phía Đại hội Đảng Cộng Hòa là ra liên danh đứng phó đó. Và ông Lindsey Graham còn nói là đây là một cái tấm gương sáng, một cái nhân vật mà ưu tú. Và dưới cái thời liên danh mà Trump mà J.D. Vance như thế này á, thì chắc chắn những cái chương trình mà nghị sự mà America First á, nó sẽ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Không có giống cái thời Biden và Harris, thế giới này trở nên vô cùng bất ổn và nguy hiểm và nước Mỹ chỉ có vĩ đại dưới cái thời của liên danh này thôi và chúng ta đã sẵn sàng để chiến thắng. Ghê quá à quý vị! Đó, nó là ngôn ngữ của bà Phương Hằng hay nói ghê quá à quý vị Tại sao người ta 4 tháng trước có thể nói như vậy Và chỉ cần vài tháng sau là người ta có thể quay xe một cách đột xuất như vậy Nhưng mà Nhân nói về chuyện Ukraine Quý vị nhớ chúng tôi có thưa là bên phía Nga Ông Mistry Pakov là Ông Mistry Larov là ngoại, ngoại trưởng của Nga Đã từng ủng hộ với cái sự lựa chọn của ông Trump Khi mà chọn J.D. Vance đứng phó như thế này và đó là câu chuyện về liên danh phó phó với ông Trump. Và trong cái dòng thời sự từ ngày thứ ba cho đến ngày hôm nay thứ tư đó thưa quý vị, người ta nhìn thấy là bên phía chiến dịch tranh cử của ông Trump thực sự mà nói là đang có cái phần loay hoay. Có thể chỉ là loay hoay ở thời điểm này thôi là vì quá bất ngờ với cái việc là bên phía dân chủ thay tướng giữa dòng như thế này thì ông Trump loay hoay cũng là điều tất yếu để mà bây giờ tìm cái chiến thuật gì để mà đánh phủ đầu bên phía đối phương. Nhưng mà trong một số những cái hành động đó, chúng tôi nhìn thấy một số những cái động thái mà nhiều người nhận định có thể là nó sẽ không có giúp gì cho chiến dịch tranh cử của ông Trump hết á. Ví dụ, như ông Trump đã nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban tranh cử liên bang và kiện và nói rằng tại sao bà Harris được quyền thừa hưởng cái số tiền hơn 91 triệu đô la Mỹ mà ông Biden, liên danh Biden và Harris đã gây quỹ được trong suốt cái thời gian vừa qua. Nói như vậy là unfair, như vậy là quy phạm cái đạo luật bầu cử liên bang có từ năm 1971. Bên phía ông Trump còn đòi là bây giờ phải mở một cái cuộc điều tra hình sự. Bởi vì đang có những cái âm mưu và những cái gọi là lừa đảo, lừa gạt như thế này nè. Và bên phía ông Trump đề nghị là Biden thậm chí là phải refund lại, trả lại số tiền cho những người ủng hộ. Nhưng mà hầu hết những cái chiến dịch tranh cử khác từ của Cộng hòa Dân Chủ như bên phía Cộng Hòa là cái chiến dịch tranh cử của ông Vivek Ramaswamy cũng là một người là tung hê ông Trump như vạn tuế. Chiến dịch tranh cử của nhân vật này có nói rằng no, vậy là không đúng. Bởi vì khi mà ông Biden và bà Harris gây quỹ trong suốt cái thời gian vừa qua là gây quỹ cho liên danh Biden và Harris có tên trên cái, cái cuộc bầu cử đó, chiến dịch đó. Cho nên bây giờ ông Biden không có ra tranh cử nữa thì bà Harris được quyền sử dụng cái số tiền để lại Trừ khi nào mà bà Harris cũng rót luôn Mà ví dụ như Gavin Newsom tiến lên nè thưa quý vị Thì đúng là Gavin Newsom là phải làm lại từ đầu Chứ không có được sử dụng số tiền của bà của ông Biden và bà Harris Gây quỹ được rất nhiều trong thời gian vừa qua Từ cái động thái bên phía ông Trump mà khiếu nại như vậy Thì chiến dịch tranh cử của bà Kamala có gửi ra một cái thông cáo và nói như thế này nè Rõ ràng bên kia ganh ngang, ganh tị ngang Ganh tị là vì đảng Dân Chủ đang hừng hực khí thế Và đang có nhiều cái năng lượng để sống dậy Để mà đánh bại ông Trump và cũng như là MAGA Và bây giờ lại đưa ra một cái bước là đòi đòi khiếu kiện Mà nó không có cơ sở như thế này Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên Ở quốc hội thì sao thưa quý vị Quý vị biết là ở quốc hội á, là những dân biểu MAGA Cũng hết lòng ủng hộ ông Trump Và đã họ đang có cái sự kỳ vọng á là ở Hạ Viện là vẫn giữ được thế đa số nhé Ở Thượng Viện là sẽ lấy lại cái quyền kiểm soát Thượng Viện luôn Thì ở Quốc hội vào ngày hôm thứ Ba Có một ông dân biểu của Tennessee là ông Andy Ogle Ông vừa lại trình làng ra một cái gọi là 
bình cũ nhưng mà rượu nó có mới một chút vì sao chúng tôi nói như vậy ông trình ra một cái dự thảo đã được đưa ra từ hồi năm ngoái theo đó là đòi luận tội và truất phế bà Kamala Harris bởi vì bà không có thực hiện được cái sứ mệnh mà ông Biden giao phó là giải quyết cái vấn đề về di dân ở cái thời điểm đó đó là bên phía cộng hòa đã chỉ trích bà Kamala Harris rất là dữ rồi nhưng mà ngày hôm nay nè Ông dân biểu Andy Ogle mới lôi lại cái câu chuyện cũ và bổ sung thêm. Chẳng những là nên luận tội bà phó tổng thống vì cái tội về không giải quyết về di dân nhé, mà phải luận tội thêm cái chuyện bà đã bưng bích, bà đã ém nhẹm cái tình hình sức khỏe của ông Biden. Biết là ông Biden là không có đủ khả năng để mà lãnh đạo nước Mỹ tại sao vẫn ém nhẹm như thế này và bà Kamala xứng đáng là phải bị luận tội và trúc phế. Thì đó là cái dự luật do dân biểu Cộng Hòa này đưa ra và không biết là nó sẽ đi đến đâu. Nhưng mà cũng trong cùng một ngày Cũng chính nhân vật dân biểu Cộng Hòa này Thưa quý vị Cũng đề nghị là bà Kamala đó Bây giờ sử dụng cái tu chánh án thứ 25 Để mà đẩy ông Biden ra khỏi tòa Bạch Ốc luôn Và như như vậy thì trở lại cái bối cảnh Cái viễn cảnh Cái 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 cái, cái scenario mà chúng tôi có thưa quý vị ngày hôm qua đó Nếu vậy bà Kamala Harris mà lên làm tổng thống luôn Vậy thì có thể là chiến dịch tranh cử của bà Kamala lại còn được lợi hơn nữa Là bởi vì dân Mỹ sẽ không còn phải loay hoay với cái cái câu hỏi rằng Cái trăn trở là và cái định kiến rằng Mình có nên bỏ phiếu cho một nữ ứng cử viên để trở thành tổng thống hay không Là bởi vì bây giờ nước Mỹ đã có nữ tổng thống rồi đó Thì đó là cái câu chuyện về những cái động thái bên phía ông Trump Đang tới tấp đưa ra để tấn công và để phủ đầu đối với bà Kamala Harris thì uh, trong cái số những cái những cái gì liên quan đến bà Kamala Harris đó, thưa quý vị người ta cho rằng bà chưa có kinh nghiệm và đặc biệt là không có kinh nghiệm như cựu tổng thống Donald Trump rồi người ta nói là thời gian vừa qua bà chỉ như là cái bóng lờ nhờ ở đằng sau lưng của ông tổng thống Biden mà thôi mà chuyện này là apply hầu hết tất cả những vị phó thì Thực ra thưa quý vị, trong vòng 3 năm rưỡi qua, bà Kamala Harris với tư cách là phó tổng thống á, là bà đã đến thăm hơn 19 quốc gia và gặp gỡ hơn 150 lãnh đạo nước ngoài. Đó là về cái chính sách đối ngoại mà bên phía ông Trump đang đặt ra và nói rằng có thể là trên chính trường thế giới đó, bà sẽ không có được tôn trọng là bởi vì bà non nớt quá. Nhưng mà trong đó, những cái chương trình và đối nội nè, người ta đặt ra cái vấn đề là có thể bà sẽ sử dụng những cái thành quả về cái chính sách đối nội của ông Biden Nhưng mà bà còn cấp tiến hơn Biden nữa Trong những cái cuộc chiến Về kêu gọi cho phép người phụ nữ Được có quyền phá thai Rồi về cái việc mà tha nợ cho sinh viên Rồi và đặc biệt là Về cái chương trình biến đổi khí hậu Tham vọng của bà Kamala Harris Nó còn lớn hơn của ông Biden Từ hồi là công tố của California Bà cũng đã từng Là người đứng cái Để dẫn dắt những cái chương trình khiếu nại Những cái tổ chức mà vi phạm những cái chuyện mà bảo vệ môi trường Thì đó là một số những cái điều Mà người ta nghĩ rằng bà Kamala Harris Có thể có những cái nét từ cái phiên bản Của Biden dĩ nhiên Nhưng mà có thể có sẽ những cái nét Mà bà tách ra và bà còn cấp tiến Và quyết liệt hơn đối với ông Biden Nhưng mà cái điều Mà người ta đang quan tâm nhiều nhất Thưa quý vị là kinh nghiệm của bà với công tố viên Và bây giờ chiến dịch tranh cử Của bà Kamala Harris cũng như là Những người ủng hộ bà đang kỳ vọng Là bà sẽ sử dụng điều này để mà đấu với lại cựu tổng thống Donald Trump Sau ít phút dành cho thương mại Hoàng Vi xin phép sẽ được trở lại với cái đặc điểm này của bà Kamala Harris Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tận 57.5 Và mọi cái cặp mắt đang đổ dồn về bà Kamala Harris Dĩ nhiên là bà đang chiếm spotlight so với ông Trump những ngày gần đây Bởi vì cái tình hình nó quá mới từ hôm Chủ nhật đến nay thưa quý vị Nhưng quá nhiều những cái diễn tiến xảy ra Và người ta đang tập trung vào Kamala có đủ sức để mà đỏ với ông Trump không? Nhiều người đã cười nhích mép và cho rằng còn khuya mới có chuyện đó Nhưng mà nhiều người đang vinh vào một cái điểm gọi là điểm sáng nhất của bà Kamala Harris Và sẽ là chiến lược để mà bà đấu với ông Trump Bởi vì vào hồi cuối tuần vừa qua Ông Trump có đi vận động um, tranh cử đó Đi rally đó Và ông có nói một cái ý như thế này nè Ông cho là bên phía dân chủ là nhẹ tay với tội phạm lắm Và ông có nói như thế này nè Chúng ta không có bao giờ có thể làm cho một cái tên tội phạm hình sự mà nó có thể trở nên tốt hơn được hay là ý là
con cú vẫn là con cú, con quả vẫn là con quả, con công vẫn là con công mà tội phạm hình sự vẫn là tội phạm hình sự. Và bên phía dân chủ đang rất là nhẹ tay với tội phạm hình sự. Hoàng Vi chỉ dừng lại cái lời tuyên bố của ông Trump mà thôi và chắc chắn quý vị đã sẽ có cái lời nhận định từ cái câu nói này. Nhưng mà ngay lập tức chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris tính ngay lấy cái câu nói của ông Trump nói yeah right. Bởi vì bà có cái kinh nghiệm làm công tố viên và bà sẽ biết cách là sử dụng cái kinh nghiệm của mình trong cái cuộc chơi này, trong cái cuộc đấu này khi mà đối thủ chính trị của bà ông cựu tổng thống Donald Trump đang bị mắc mớ, mắc mứ đang bị dính một cái nhãn mát là tội phạm hình sự từ cái vụ truy tố ở Ma Hình quý vị đã biết thậm chí là bà cựu ngoại trưởng Mỹ là bà Hillary Clinton nữ nhân đầu tiên cũng đã có cái màn là đấu với lại ông Trump trong cái mùa bầu cử năm 2016 vào sáng ngày thứ tư trong cái bài xã luận ở trên New York Times Hillary Clinton nói rằng là sẵn sàng để mà cung cấp, để mà chia sẻ với bà Kamala Harris những bí quyết để mà đấu với Trump Mặc dù là đấu thất bại quý vị biết Nhưng mà quý vị nhớ lại ở thời điểm đó đó là bà Hillary cần gần như là tự tin là chắc ăn lắm Bà gây quỷ nhiều nè Rồi bà đi đến đâu Hoàng Vi có thưa quý vị Quý vị nhớ không là bà còn nhúng nhảy và bà tự tin lắm trong các cái bản thăm dò Đều cho là có thể nghiền nát ông Trump nhưng mà rồi kết quả đảo ngược lại và đây cũng là một chỉ dấu, một cái điều mà bà Kamala Harris phải nên rất thận trọng. Đằng sau những cái thế đang vượt lên rào rào như thế này, sự ủng hộ rất nhiều trong đảng Dân Chủ và khí thế nó đang phần phần. Bà Kamala Harris phải nhìn thấy ở đằng sau những cái chỉ dấu thuận lợi như thế này, nó có thể ẩn chứa những cái dấu hiệu nguy hiểm và cả những cái thách thức và cả những khó khăn mà có thể là bà sẽ không có vượt qua được. Nhưng mà bà Hillary trả lời như thế này nè Tôi biết một hai điều mà có thể chia sẻ với em Kamala Harris Và thậm chí còn nói rằng là cái cuộc bầu cử năm nay Kamala là đại diện cho tương lai Còn bên phía kia là đại diện cho bóng ma của quá khứ Thì nhiều người nói rằng ông Trump coi bộ mệt Và ông thường xuyên bị các nữ nhân hành Một mợ Hillary đã làm cho ông cũng mệt vào năm 2016 Rồi bây giờ mợ Kamala Harris tiến lên Cộng thêm mấy mợ khác nữa Ví dụ như mợ Tommy Daniel cũng đẩy ông vô cái vụ rắc rối pháp lý rồi dính toàn ten cái vụ tội phạm hình sự này đây nè. Rồi bà Leticia James, bộ trưởng tư pháp của New York, quý vị biết là đã đưa ông ra tòa và dính cái mức án phạt hơn 500 triệu đô la Mỹ chưa có dục được cái vụ này nè. Và ngày hôm nay nữa, bà bộ trưởng tư pháp Leticia James đã đồng loạt rủ rê mấy bộ trưởng tư pháp khác ký một cái lá thư lên tiếng là ủng hộ cho bà Kamala thậm chí là nhân vật này đòi là mình sẽ đứng cái lập ra một cái liên gọi là một cái liên minh á, để mà vận động cho bà Kamala thắng cử đó giờ nữ nhân cứ làm cho ông Trump đau đầu thì bà ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng bà đang rất là kỳ vọng là bà Kamala có thể sử dụng cái kinh nghiệm công tố viên của mình để mà đối chọi với một cái hình ảnh của cựu tổng thống Trump bên kia và cái chuyện này từ bữa tới giờ quý vị đã nghe rất là nhiều Nhưng mà quý vị có biết không Người ta đang hoài nghi về việc Kamala Harris Với những cái thành tích khi mà còn là công tố viên và bộ trưởng tư pháp Nó đã từng làm cho bà bị ảnh hưởng rất nhiều trong cái cuộc bầu cử năm 2020 Không phải là hoàn toàn thuận lợi cho bà đâu Nó đã làm cho bà ảnh hưởng rất nhiều trong cái chiến dịch năm 2020 Và liệu là năm nay Bà sẽ xoay sở với những cái record, những cái gọi là thành tích của bà trong cái lĩnh vực này như thế nào để mà đấu với ông Trump. Ví dụ như khi còn là công tố và là bộ trưởng tư pháp ở California, bà Kamala Harris đã từng bị chỉ trích rất là nhiều bởi vì bà cứ khăng khăng truy tố trong những cái vụ án mà người ta nhìn thấy rõ có cái dấu hiệu oan sai hoặc là dấu hiệu của công tố viên mà có những cái sai phạm trong cái tiến trình điều tra và truy tố đó mà bà vẫn cứ khăng khăng là đẩy những cái hồ sơ đó đi tới. Hay là bà cũng đã phản đối những cái dự luật để mà yêu cầu điều tra, cải tổ lại cái lực lượng cảnh sát trong cái việc mà cảnh sát đã bắn súng trấn áp vô tội vạ đối với người dân và đặc biệt là đối với cái cộng đồng thiểu số, những người da màu. Hay là bà đã... Uh, có những cái màn mà đối chọi rất là gây gắt với lại những cái nhóm mà bảo vệ quyền lợi nhân quyền cho những cái nhóm người nữ mà phục vụ trong những cái ngành mại dâm hay là bà đã từ chối hay là bà đã từ chối những cái án tử hình những cái án tử hình mà người ta cho rằng ở cái thời điểm đó nó không có chính mùi để mà đưa ra những cái phán quyết quá nặng nề như vậy đó là những cái lưu trữ, những cái lịch sử, những cái record mà bà Kamala Harris đã 
bị người ta soi rất là nhiều và không biết kỳ này thì bà có bị soi tiếp hay không và bà có tận dụng như thế nào trong việc đấu với ông Trump. Nhưng nó có chi tiết thưa quý vị, quý vị để ý không? Là hầu hết á, hầu gần như rất nhiều những tổng thống của nước Mỹ á, là xuất thân là luật sư. Là những cái nhân vật mà ứng cử viên tổng thống đó là xuất thân từ luật sư và muốn ra tranh cử để thành tổng thống nhưng mà rất là số ít trong đó đếm trên đầu ngón tay là có cái kinh nghiệm là công tố viên như bà Kamala Harris cho nên bây giờ người ta nói là bà đang lựa chọn cái nhân vật mà đứng phó với bà như hồi nãy chúng tôi có thưa là hai nhân vật là ông thống đốc của Pennsylvania là ông George Shapiro thì nhân vật này nè vừa mới ngồi vào chiếc ghế thống đốc của năm 2023 nhưng mà trước đó đó là cũng xuất thân y chang bà Kamala Harris và cũng là công tố viên rồi đi đến cái vị trí là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang thì bây giờ người ta nói nếu như mà bà lựa ông thống đốc của Pennsylvania tự nhiên người đứng cái và người đứng phó đều là công tố viên hết và nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh vô cùng đối lập với lại cựu tổng thống Trump đây là chính là một trong những cái điểm mà rất là đặc biệt về cái 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 mùa bầu cử này đây nè thưa quý vị thì không biết là bà Kamala sẽ sử dụng như thế nào trong những cái cái thế mạnh và cái chiến lược mà để định hình như vậy nhưng còn điều về bà Kamala gần đây mà chúng tôi để ý và muốn thưa quý vị hôm thứ hai á lúc mà bà tới cái thủ phủ trụ sở chính ở Delaware trước đây là Biden 2024 giờ đổi lại là Kamala 2024 á và sau đó là bà cũng đi đến Milwaukee. Milwaukee là cái nơi mà vừa rồi tuần trước vừa mới đề cử ông Trump đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử và bà quay trở lại Milwaukee. Bà nói hai Milwaukee, tôi tự tin là tôi đủ sức để mà đánh bại ông Trump và tôi sẽ sử dụng cái kinh nghiệm công tố viên của tôi. Tôi biết, I know Trump type. Tôi biết cái kiểu như ông Trump là người như thế nào Rồi bà viện dẫn ra một loạt Ví dụ bà kể là ông Trump bị dính cái vụ mà Mahan trở thành tội phạm hình sự đó Cái vụ trả tiền bịt miệng cho cô đào Stormy Daniel Thì bà nói là trong quá khứ hồi ở Cali bà cũng truy tố những cái tội phạm về hình sự Thậm chí hãm hiếp đối với phụ nữ như thế nào Rồi bà nói rằng ông Trump dính cái gian lận tài chính Thì bà cũng kể lại bà đã từng đưa những cái trường đại học giả Và mà, mà, mà lừa đảo sinh viên á Để ra công lý như thế nào Nói chung là bà viện dẫn những cái case mà nó tương tự, nó gần giống những cái gì mà ông Trump đã bị mắc mướn phải đó. Để bà nói rằng là tôi biết cái kiểu ông Trump như thế nào. Thì đây có thể là một chiến lược nó làm cho cử tri bên phía đảng Dân Chủ và cả bên phía độc lập cảm thấy rất là hưng phấn và họ tìm thấy có một cái điểm mạnh, một cái điểm sáng về chiến dịch tranh cử của bà Kamala. Nhưng mà nó có một cái vấn đề mà chúng tôi để ý như thế này nè thưa quý vị Bà chưa biết đối phương sẽ sử dụng cái bài gì Mà bà ra cái đòn phủ đầu thì đây là cái chuyện mà bên nào mà khi ra trận cũng làm hết Nhưng mà quý vị nghĩ lại Những cái chính trị gia của bên của nước Mỹ nè Ví dụ như ông cựu tổng thống ông Bush cũng từng nói Tôi biết Putin như thế nào Tôi nhìn vào chỉ cần tôi nhìn vào mắt Putin thôi là tôi biết hắn nghĩ gì á Rồi quý vị nhớ ông Trump vậy Tôi biết cái tay Kim Jong Un, tôi đọc vị nó rất là dễ dàng luôn đó. Và ông Biden nói đâu xa, hồi cái cuộc chiến tranh Nga-Ukraine mới bùng nổ vào ngày 25 tháng 2, cách đây là 3 năm. Ông nói ngay lập tức Putin là độc tài, Putin là tội ác chiến tranh. Coi như là những cái chính trị gia Mỹ quý vị để ý, đó, cái kiểu là tuyên bố rất là hùng hồn. Ngay lập tức là rất là, phải nói là phải đốt chát ngay lập tức, phải phủ đầu ngay lập tức. Và nhiều người nói có cả cái phần hợm hỉnh nữa, có phần là chính trị gia của nước Mỹ. Trong khi đó quý vị nhìn lại, lùi một bước và nhìn lại, chúng ta lên án độc tài. Chúng ta không có ủng hộ với những cái nhân vật độc tài như là Tập Cận Bình của Trung Quốc, như là Putin của Nga đã gây ra rất nhiều tội ác, không cần phải nhắc lại ở đây nữa. Nhưng mà quý vị có để ý ông Tập Cận Bình, đó, ông im im. Ông Putin im im nhưng mà có những cái sự gọi là thâm nho đó Mà xin lỗi quý vị bên phía Việt Nam á, Thì Hoàng Vi thấy là người ta có dùng cái ngôn ngữ gọi là dân giả Thôi không dùng, Hoàng Vi không nói đâu Từ, từ thâm nho của một cái nhân vật mà thâm trầm á. Ông Tập Cận Bình đấu nói nhiều đâu thưa quý vị Mặc dù mức độ tàn ác của Tập Cận Bình của Putin là ai cũng biết Nhưng mà họ không có nói nhiều Bây giờ cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine nè Rồi cái vùng xung đột Trung Đông nè thưa quý vị Nói một chút về xung đột Trung Đông nha Mỹ, ông Biden là bị lên án rất là nhiều Tại sao cứ ủng hộ cho Do Thái mà bỏ quên cái phận người 
Palestine ở giải Gaza đúng không? Trung Quốc không nói gì hết á, cứ âm thầm. Quý vị thấy cách đây 2 ngày, Trung Quốc đã đứng ra để thỏa hiệp cho hai phe Palestine để mà ký kết cái thỏa hiệp lẫn nhau. Trong khi đó thì Mỹ cứ tiếp tục ủng hộ viện trợ cho Do Thái bất kể vô điều kiện để tiếp tục mà Do Thái thì đang bị gắn một cái nhãn mát là đánh phá Trung Đông. Còn Trung Quốc thì đứng ra dàn xếp hai phe Palestine bắt tay với nhau. Rồi nữa thưa quý vị, cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine vào sáng ngày hôm nay thứ tư đây nè, Tổng thống Zelensky có nói một câu đã đến lúc phải tìm kiếm giải pháp hòa bình. Bên phía Nga cũng nói y chang vậy, nhưng mà một cái điều nực cười là Ông ngoại trưởng Kubela của Ukraine đã đến Trung Quốc để nhờ tìm kiếm một cái giải pháp hòa bình thưa quý vị. Và quý vị nhìn thấy nữa, Nam Mỹ nè, Châu Phi nè, Trung Mỹ nè đều trở thành sân sâu của Trung Quốc hết. Rồi ngay cả ở vùng Trung Đông, người ta nói là Ả Rập Saudi và Iran là hai cái kẻ thù không có đội trời chung, mà bây giờ Trung Quốc cũng đứng ra dàn xếp êm đẹp luôn. Rồi ở Afghanistan nè, quý vị thấy ông Biden vừa rồi rút quân ra khỏi Afghanistan. Mặc dù đó là cái thỏa hiệp của ông Trump đã từng đưa ra, quyết định đưa ra trước đây. Nhưng mà khi mà Mỹ rút ra khỏi Afghanistan, giờ Trung Quốc nhảy vô tiếp quản. Trung Quốc không có cần phải đưa ra những cái lời phát biểu bom tấn. Cái kiểu như bà Kamala Harris chưa có lên làm tổng thống đâu. Nhưng mà tôi biết cái kiểu người của Trump. Rồi cái kiểu như ông cựu tổng thống George Bush như chúng tôi nói một lần nữa. Tôi nhìn vào mắt Putin là tôi biết hắn nghĩ gì. Nhưng mà thực sự cuối cùng... Thưa quý vị, mặc dù Mỹ cứ lên án những cái nhà độc tài đó, nhưng mà những cái nhân vật như là Tập Cận Bình, như là Putin vẫn cứ tiếng rào rào. Và Tập Cận Bình đâu cần phải nói nhiều. Và cái mức độ cho nên người ta mới nói, những cái sự im lặng thâm trầm này nè, nó giúp cho Trung Quốc gây ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới hiện nay. Và đó là cái chi tiết mà nhiều người mới cảnh tỉnh và nói rằng bà Kamala Harris, bà phải rất thận trọng ở thời điểm này. Bởi vì một lần nữa chúng tôi đã thưa trong chương trình sự kiện trước á, Bà đang đối phó với một cái cổ máy chính trị không phải là dạng vừa đâu. Ông Trump rất là mạnh. Và cái thanh thế của ông đang mạnh lên. Tính đến giờ phút này, thưa quý vị, nhiều người vẫn còn cho rằng đưa ai, đưa Kamala ra mà đấu với ông Trump coi như là thua chắc. Đó cũng là một cái sự nhận định võ đoán. Nói tóm lại, bà Kamala có những cái thuận lợi của bà. Và cái khí thế của bà đang lên rất là nhiều trong phía đảng Dân Chủ. Nhưng không biết rằng bà có tận dụng được cái khí thế đó để đi tiếp, để mà giữ tiếp cái ngọn lửa hay không khi mà bà có quá nhiều những cái rào cản. Nhưng mà cũng chính những cái rào cản đó thưa quý vị mà bây giờ nó đã kích hoạt, nó nó làm cho những cái cử tri Mỹ, những cái cử tri trẻ, những cái cộng đồng da màu, da đen, những cái cộng đồng thiểu số. Họ tìm thấy một cái sự phấn khởi, hứng khởi. Nếu như trước đây họ quá quải với hai ông già đấu với nhau thì bây giờ họ nhìn thấy là một người trẻ. Và có thể đây là cái bước ngoặt của nước Mỹ không chừng, mà sẽ có một nữ tổng thống da màu chúng tôi không biết. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là ông Trump không thể chiến thắng. Ông Trump hoàn toàn cũng đang có những cái ưu thế của ông. Và vì vậy, ý của chúng tôi là chưa biết được cục diện của cuộc bầu cử trong thời gian sắp tới như thế nào. Nhưng chắc chắn nếu một bên nào, hoặc là Kamala, hoặc là ông Trump có cái suy nghĩ là mình dễ dàng đánh bại đối phương hoặc một cái suy nghĩ chủ quan đó, như ông Trump nói, tôi đánh bại bà Kamala Harris dễ ẹt. Bà Kamala Harris ngày hôm thứ hai thì nói, tôi biết cái kiểu người như ông Trump như thế nào. Có những câu phát biểu như vậy á, có nghĩa là chủ quan khinh địch á, thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của cuộc bầu cử trong thời gian sắp tới. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.